Ältere Gehirne werden langsamer und bilden Informationen mit weniger Genauigkeit ab. Stellen Sie sich das vor wie einen Radiosender, der nicht mehr ganz genau eingestellt ist. Ältere Gehirne vergessen das meiste von dem, was sie hören und sehen. Ein jüngeres Gehirn erinnert sich an das meiste von dem, was es hört und sieht. Diese Maschine hat einen großen Einfluss darauf, wie uns unser Leben gefällt, wie wir uns verhalten, wie intensiv wir uns im Leben mit Dingen beschäftigen und sie genießen können. Und es ist wirklich wichtig, dass ein älterer Mensch dafür sorgt, dass diese Maschine in einem guten Zustand bleibt. Wir wussten schon immer, dass wir beim Lernen das vermehren, was wir wissen, den Inhalt unseres Gehirns vergrößern. Aber Mersenich hat bewiesen, dass wir beim Lernen die Fähigkeit unseres Gehirns, Informationen zu verarbeiten, verbessern und seine Struktur verändern, sodass wir dabei lernen können, zu lernen und besser zu lernen. Click the matching arrows in order. If you hear, click the up arrow twice. Das Hirnfitnessprogramm ist ein tolles Computerprogramm. Es beinhaltet verschiedene Spiele, die einen dazu bringen, sein Gedächtnis zu erweitern. Was waren die ersten Veränderungen? Als erstes fiel mir auf, dass sich meine Aufmerksamkeitsspanne verlängerte. Als ich das nach einigen Wochen bemerkte, dachte ich mir, dass da wirklich etwas dran war und dass es sich lohnte, sich damit zu beschäftigen. Es bedeutete, dass ich wieder so funktionieren könnte wie früher und nicht mehr von Chemo-Brain eingeschränkt wäre. Es war ein typischer Freitagmorgen. Ich spielte Tennis mit einem Profi aus dem Ort, mit dem ich seit ungefähr 25 Jahren spiele. Er sagte zu mir, Mike, dein Spiel ist nicht so wie sonst. Ich antwortete, dass mein Gleichgewicht ein bisschen verschoben sei, aber ich spielte weiter. Michael Bernstein, Michael Bernstein war Augenchirurg, der mit sehr kleinen Instrumenten arbeitete, mit denen er direkt im Auge operierte. Und er war ein klassisch ausgebildeter Pianist und ein Tennisass, der in der Blüte seines Lebens mit 54 einen Schlaganfall erlitt, der es ihm unmöglich machte, die eine Hälfte seines Körpers zu bewegen. Ich war links völlig gelähmt. Die linke Hand, der linke Arm, das linke Bein waren gelähmt. Der Sprachtherapeut und der Beschäftigungstherapeut meinten, dass es ja langsam gehen würde. Ich sollte nicht zu viel erwarten. Michael Bernstein war einer der ersten Patienten in der Taub Therapy Klinik in Birmingham, Alabama, wo er eine neue Behandlung mit dem Namen Constraint Induced Movement Therapie ausprobierte. Sie wurde von Dr. Edward Taub für Schlaganfallopfer entwickelt und wirkt auch bei Menschen, die jahrelang gelähmt waren. Der gesunde Arm des Patienten wird in einen Handschuh gesteckt, sodass er nicht bewegt werden kann, wodurch der gelähmte Arm dazu gezwungen wird, einfache Aufgaben zu übernehmen. Der Grundsatz der Rehabilitation lautete, dass man mit diesen Menschen nichts tun konnte, um ihre Situation und die Funktion ihrer betroffenen Extremitäten zu verbessern. This is Mrs. Judy Hall. Hi, how do you do? I'm Norman Deutsch. This nice is to Dr. meet you. Norman Deutsch, and this is Mr. Hall. Hi, how are you? Nice meeting you. We nice have your book. You. Judy had trouble communicating. She had a very serious stroke October 24th. And uh, in fact, they only gave her a 20% chance of surviving. It was on the left side of her brain. So it affected the right side of her body. Eine unserer Techniken heißt Shaping. Das ist eine Übungstechnik, bei der wir einer Person helfen, ihre motorischen Reaktionen und Funktionen in sehr kleinen Schritten zu verbessern. Dieses Aufbautraining ist das Wesentliche an der Heilung. Konzentriertes Üben hilft dabei, das Gehirn neu zu programmieren, indem es plastische Veränderungen auslöst. Nach massivem Hirntod werden neue Neuronen rekrutiert, um verloren gegangene Funktionen zu übernehmen. Pick that up and back up. No! 
So the last time you did it, it took you nine seconds. That's a big improvement. Wir versuchen nicht, jemanden dazu zu bringen, eine perfekte Bewegung auszuführen, wenn er nur rudimentäre Fähigkeiten hat. Er soll sich nur ein kleines bisschen verbessern. Bei der Behandlung von Erwachsenen verwenden wir oft Kinderspielzeug, weil es nicht viel kostet und leicht zu bedienen ist. Für uns ist es Kinderspielzeug, aber für die Patienten ist es eine große Herausforderung. Menschen, die einen Schlaganfall oder eine traumatische Hirnverletzung hatten, verwenden den betroffenen Arm sehr häufig nicht. Aber nicht, weil sie ihn nicht verwenden können, sondern weil sie gelernt haben, es nicht zu versuchen. Wenn wir dieses Gelernte nicht verwenden überwinden können, benutzen die Patienten ihren Arm sehr viel häufiger. Dieses vermehrte Verwenden hat bedeutende Auswirkungen auf das Nervensystem. Nach der Constraint Induced Movement Therapie stellen wir fest, dass der gesunde Teil des Gehirns herangezogen wird, um Bewegungen des betroffenen Arms zu steuern. Und das nennen wir neuronale Plastizität. Taubs Technik entstand aus jahrelanger Forschung an etwas, das Deafferentation genannt wird. Afferente Nerven sind Sinnesnerven, die Informationen von den Gliedmaßen an das Rückenmark weiterleiten. Ed Taub durchtrennte diese Nerven bei einigen Affen, sodass sie ihre Arme nicht mehr verwenden konnten. Dann legte er diese Arme in Schlingen. Wir haben die Nerven einer Gliedmaße des Affen abgetrennt und er hat sie nicht mehr verwendet. Nach relativ kurzer Zeit, nach einer Woche, haben wir ihm eine Einschränkungsvorrichtung aufgesetzt, die ihn davon abhielt, seinen intakten Arm zu verwenden, und er begann, seinen deafferenten Arm zu benutzen. Und als wir die Vorrichtung dann entfernt haben, hat er den Arm für den Rest seines Lebens weiterverwendet. Taub fragte sich, ob sich das auch auf Schlaganfallpatienten übertragen ließ. Wenn wir bei Schlaganfallpatienten die gleichen Resultate erzielen könnten, hätten wir eine unglaublich wirkungsvolle und effektive Methode, Schlaganfälle, traumatische Hirnverletzungen und andere Verletzungen am zentralen Nervensystem bei Menschen zu behandeln. Es stellt sich heraus, dass Taubs Technik bei vielen anderen Leiden neben Schlaganfällen helfen kann. Er hat sie bei allen möglichen Hirnschädigungen angewandt, unter anderem bei Soldaten, die aus dem Irak zurückkehrten, oder bei Menschen, deren Gehirne durch Chemotherapie und Bestrahlung geschädigt waren. Sie hat sich sogar bei Kindern mit zerebraler Kinderlähmung als effektiv erwiesen. Squeeze my finger. Squeeze, squeeze. And let him out. Bei Kindern müssen wir einen Gips statt des Handschuhs anlegen, weil sie den einfach ausziehen würden.